Moin Leute, euer Finanzgoblin hier. Heute mal mit einem kleinen Tutorial und einem Review zu Deeper Finance. Äh, dabei handelt es sich primär um einen Landing Market, der jetzt auf Schimmer deployt. Und äh, ja, das Ganze soll halt auch als kleiner Airdrop, Airdrop Guide dienen. Allerdings äh, weiß ich genauso wenig wie ihr, was halt alles äh, Aktivitäten sind, um halt irgendwie einen Airdrop zu bekommen. Aber man kann natürlich irgendwie den einen oder anderen Schritt halt machen und mit Plattformen interagieren und hoffen, dass man dann halt, naja, irgendwie einen Airdrop bekommt. Also, wenn ihr euch interessiert, wie ihr irgendwie am Schimmer-Testnetz äh, oder an der Schimmer-Test-Kampagne teilnehmen wollt, schaut euch das andere Video von mir an. Da zeige ich euch, wie man Schimmer-Token erhält. Link findet ihr unten in der Beschreibung. Und äh, wie man äh, auch, also sowohl Schimmer-Testnet-Token erhält, als auch, ähm, naja, die ERC-20 äh, Token auf Schimmer erhält in, über diesen Faucet. So, <lacht> Genug gesagt, ähm, fangen wir einfach mal an. Was sind denn alles irgendwie Sachen äh, oder wie sollte man beim Airdrop-Farmen vorgehen? Was sind alles Sachen, die man, die man dafür machen muss? Naja, also bei diesen Testnetzkampagnen ist es ja sehr häufig einfach so, dass man für nützliche Nutzeraktivität quasi belohnt wird. Das heißt, das hier ist ein Landing Market, also quasi etwas, wo man sich Geld leihen kann, wo man äh, also Geld ablegen kann, um Zinsen zu bekommen, aber halt auch sich Geld leihen kann, wo man dann nicht halt entsprechend Zinsen drauf zahlt. So, fangen wir einfach mal an. Hier zum Beispiel, zack, äh, wir wollen da zum Beispiel einfach mal 100 Schimmer-Token ablegen. So, von den, von den 995, die wir hier gerade haben. Äh, und müssen dann quasi dafür natürlich Transaktionskosten bezahlen. Ich drücke einmal hier auf Bestätigen. Ich mache das Ganze halt auch einfach mit einer, mit einer Test-Wallet. Und zack, Transaktion ist successful, geht halt super, super schnell. Und wie ihr hier seht, ähm, habe ich diese 100 Schimmer-Token da nun abgelegt, die jetzt gerade mit 10% im Jahr, naja, farmen, <lacht> sozusagen. Und, und wiederholen wir das Ganze auch einfach mal für irgendwie ein Asset wie ähm, IOTA oder Fake MIOTA, also FMIOTA. Das haben die wahrscheinlich deswegen gemacht, um zu zeigen, dass das naja, ein Testnetz-Token ist. So, erstmal müssen wir das Ganze enablen. Generell ist es bei, bei, bei so, bei Krypto-Protokollen so, dass man erst einmal quasi diesem Protokoll, ähm, oder sagen wir mal diesem Smart Contract die Erlaubnis geben muss, diesen Token auszugeben. Das ist dann jetzt auch, äh, bei, bei Deeper Finance so. Ähm, also, und, und das ist dann halt der Fall bei jedem ERC20-Token. Also, Gas-Token sind dann quasi davon ausgenommen, aber ERC20-Token nicht. Jetzt in diesem Fall, ähm, <lacht> muss man halt irgendwie sagen, okay, wie viele Token kann das Ding maximal ausgeben? Ich mache jetzt einfach mal ganz viele. Ähm, wieso will der das nicht? Ich mache einfach mal hier 90. Ähm, das wundert mich etwas, aber egal, komm, lassen wir den einfach das mal machen, weil normalerweise, normalerweise muss man das auf 18 Dezimalstellen genau machen, deswegen bin ich gerade etwas verwundert, wieso das bei Schimmer irgendwie anders ist, aber gucken wir einfach mal, wie das funktioniert, legen wir einfach auch mal hier die 50 MIOTA oder FMIOTA äh, ab, MIOTA ab und zack, <lacht> machen auch die Transaktion, ähm, ja, also was, was ich ganz cool finde, ist, dass das Testnetz hier anscheinend auch echt schnell, schnell zu laufen scheint. Machen wir das gleiche auch noch einmal irgendwie hier mit USDT, Enable FUSDT ähm, und äh, ja, legen auch da noch quasi einmal 500 US-Dollar ab. Komm, gucken wir einfach mal, ob das dann halt auch genauso funktioniert wenn ich halt hier die 500 Token quasi erlaube auszugeben. So, hier. So, oder komm, wir machen auch einfach mal das Testing, wenn ich jetzt sage... Ah, wenn ich zum Beispiel 550 mache, ja, das, haben die, das haben die smart im Frontend gemacht. Ich wollte jetzt gerade einmal probieren, äh, wie viel... Einfach mal eine höhere, höhere Zahl einzugeben. Also ich habe dem ja gerade erlaubt, 550 Token auszuge äh, 500 Token auszugeben. Wollte jetzt quasi sagen, okay, äh, ich will jetzt 550 ablegen, aber dann ist das Frontend hier schlau genug, um zu sagen, um zu sehen, nee, du hast aber du bist zu 500 erlaubt. Das haben die anscheinend auch echt gut gemacht, äh, die Leute, die halt Deeper Finance äh, 
programmiert haben. Aber okay, gut. Also das schon mal <lacht> erst, also so, da, sowas wäre dann halt auch zum Beispiel nützliche Testaktivität, wenn man dann halt irgendwie sowas versucht und dann halt sieht, nee, guck mal, hier, habt, hier könnt ihr irgendwie was an der UI verbessern. Und äh, ja, genau. Dann einmal gemacht. Token, Token abgelegt und dann können wir jetzt auch einmal zum Beispiel äh, weitere nützliche User-Aktivität machen. So zum Beispiel, wir sehen halt hier, ähm, man, man muss halt quasi 2,7% für Bitcoin, äh, API an Bitcoin bezahlen ähm, und man erhält fast 18%. Das heißt, es könnte halt irgendwie recht smart sein, so zum Beispiel so, keine Ahnung, äh, äh, 0, 0. ja, Achso, die haben auch gerade gar keine Bitcoin dort deposited, die man, die man sich leihen kann. Ja, okay. Warte, was kann ich mir denn? Was kann ich mir denn leihen hier? Machen wir mal. Naja, okay. So, dann, dann mache ich einfach mal hier. Ich leihe mir einfach Schimmer dagegen. Okay. Könnte ich halt auch hier. Nee, das funktioniert tatsächlich alles noch nicht. Da bin ich jetzt gerade etwas, etwas überrascht, dass das nicht funktioniert. Ähm, warum funktioniert das nicht? Token exceeds limit. Okay, interessante Sache. Ja, also sowas ist dann natürlich auch interessant herauszufinden, wenn man versucht, wenn man versucht, mit dem Protokoll zu interagieren. Ähm, ich denke, es liegt halt primär daran, ah nein, der größte Fehler sitzt natürlich hier. Ich habe natürlich nicht erlaubt, das Ganze als Collateral einzusetzen. Ich hatte, ich habe das normalerweise bei den Aave-Dingern und so immer automatisch Opt-in. Klar, tut mir leid, tut mir leid für diesen Fehler. Äh, Im Endeffekt, das, was ich jetzt noch einmal quasi machen muss, ist, äh, ist diesem Protokoll zu erlauben, quasi meine, äh, mein Geld quasi als Sicherheit zu nehmen. Das mache ich jetzt gerade einmal für jedes Asset, was ich dort abgelegt habe. Ähm, so, ähm, drücke auf Bestätigen bei jedem von diesen Dingern. Ähm, das, also so, das, das erlaubt es seit halt dem Protokoll, äh, diese, dieses hinterlegte Geld quasi, naja, wie gesagt, als Sicherheiten zu verwenden. Und äh, um dann halt im Schadensfall das Ganze liquidieren zu können. Ähm, ja, genau. Also das heißt, wir haben jetzt schon mal irgendwie Geld abgelegt. Wir erlauben dieses Geld quasi als Sicherheit, äh, als Sicherheit quasi äh, verwendet zu werden. Und, und, und jetzt leihen wir uns auch zum Beispiel ein bisschen Bitcoin dagegen. Zack, 0,01 Bitcoin. Leihen uns das Ganze. So. Und... Ähm, zahlen dafür dann natürlich auch immer ein paar schöne Transaktionsgebühren. Das heißt, wir, sind, wir haben uns jetzt auch Geld geliehen bei dem Lending Market. Jetzt erlauben wir aber auch zum Beispiel, dass wir, dass wir dort wieder Bitcoin, Bitcoin ablegen. Dazu müssen wir dieses Bitcoin halt auch wieder dem auch quasi wieder eine Transaction Amount geben. So zum Beispiel. Das heißt, bis zu 0,05 Bitcoin können wir dort ablegen. Und, äh, und ja, machen das dann halt auch. So, komm. Die haben wir 0,05, hatten wir zum Beispiel gesagt. Und was wir dann halt jetzt quasi damit machen, ist äh, auf das, was wir geliehen haben, tatsächlich auch Geld zu verdienen. Natürlich sind das im Moment alles Fake Token. Und so, so funktioniert das nicht, aber diese Möglichkeiten gibt es halt auch tatsächlich. Also zum Beispiel, ähm, was, wir, was, was wir hier machen bei diesem Deeper-Ding, äh, wir leihen uns, wir haben uns zum Beispiel äh, ein bisschen Bitcoin geliehen, 210 Dollar worth an Bitcoin geliehen, wir zahlen dafür 2,7% Zinsen im Jahr, bekommen aber Deeper-Token äh, ausgeschüttet äh, im Wert von 17, weiß ich nicht was Prozent, das heißt netto äh, leihen wir uns Geld, äh, äh, beziehungsweise netto bekommen wir Geld für geliehenes Geld. Das ist halt schon, ist halt schon ganz interessant, ähm, aber das kann natürlich nicht Ewigkeiten funktionieren. Das sind immer am Anfang so, so kleine Rewards, die ausgeschüttet werden von Protokollen, um halt User zu bootstrappen. Das heißt, also das ist so eine Art von Liquidity Mining. 
Ähm, nur, dass sie halt in diesem Fall eher dafür verwendet wird, um, um Landing, äh, Landing-Liquidität äh, zu bootstrappen. Und ich meine, das ist halt ein ganz gutes Konzept. Das ist ein cooles Konzept. Das ist ein etabliertes Konzept. Und, äh, und ähm, ja, genau. Was, wenn das ganze Ding jetzt halt produktiv wäre, würde man, müsste man hier so ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht so viel, äh, nicht so viel leid. Äh, ähm, ja, und aber auch vom Frontend sieht das eigentlich alles ganz cool aus, wie man hier dann, äh, wie man hier dann was, ähm, ja, hier sieht man halt einfach, was man quasi netto an, an APY halt bekommt also 27 Prozent. Natürlich, ich weiß nicht, wie das ganze Ding dann halt im Produktivnetz aussieht, ähm, ähm, aber, äh, aber ja, also ich meine, es wird halt wahrscheinlich ähnlich aussehen, nur, nur dann spielt man halt mit richtigem Geld und da muss man dann halt auch, sagen wir mal, ein bisschen mehr aufpassen. Ähm, Genau, also wie ihr hier oben rechts seht, so wie ich das halt verstehe, ist das halt einfach der Deeper-Token. Diesen Deeper-Token kann man, also das ist halt quasi deren deren Plattform-Token. Ich habe mir auch mal die Tokenomics von dem von dem Projekt halt angeschaut und ich finde die Tokenomics auch <lacht> recht interessant. Wir haben übrigens jetzt hier auf dem Testnetz jetzt innerhalb innerhalb von der Zeit, wo ich hier gequatscht habe, auch ein bisschen von diesen Deeper Token gefarmt. 0,3 von diesen Deeper Token, die claime ich auch direkt einmal, äh, um dann halt auch damit dann irgendwas äh, irgendwas machen zu können. Ähm, ja, und, und die Tokenomics von dem Projekt fand ich auf jeden Fall ganz interessant, dass äh, sie sind halt, also es ist halt irgendwo ein Real Yield Protokoll beziehungsweise sie planen in Zukunft ein Real Yield Protokoll zu sein und dann halt die Dividenden, die halt dieses Protokoll macht, mit den Token, mit den Token Stakern dann halt quasi zu sharen. Ähm, ja, genau. Wie man also also inwieweit äh, inwieweit das Ganze dann halt nachhaltig ist, ähm, also das ist halt alles sehr, sehr schwierig abzuschätzen. Also ich finde es halt generell gut, dass die Intention dahinter ist, die, äh, die, die Protokolle, also quasi die, diesen Zinsspread, den halt, äh, den man halt beim Leihen und beim Verleihen halt macht, an die, an die, äh, auch zu einem Teil an die Tokenholder auszuschütten. Ähm, ja, aber das, das große Problem wird halt da eher sein, dass Deeper, äh, dass Deeper halt nicht nur mit ähm, ähm, den, sagen wir mal, nicht nur mit den äh, Schimmer-Landing-Märkten Schimmer konkurriert, sondern halt auch mit den Big Boys konkurriert, mit all den, äh, mit all den defi Blue chips die man halt auch auf DeFi-Lama finden kann. Ähm, also sowas wie, sowas wie Aave zum Beispiel. Ähm, also <lacht> nur, nur um einmal hier auch so ein bisschen in die Größenordnung halt reinzukommen. Äh, Aave hier äh, ist, ist so ziemlich der größte Landingmarkt. Da liegen im Moment gerade 5,7 Milliarden US-Dollar. Also Milliarden, das ist schon mega viel. Just Land kenne ich gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Ach so, das ist von, von Justin Sun, von, von Tron. Gut, gibt es auch. Ich halte nicht so viel von Justin Sun, der ist so ein Scammer. Also äh, ja, ich halte nicht viel von ihm. Ja, aber anscheinend hat er es auch irgendwie geschafft, in seine Plattform 3,6 Milliarden US-Dollar <lacht> reinzubekommen in seine Landing-Plattform. Gut. Ja, sowas gibt es halt immer. Ja, und, und halt weitere, und halt weitere Landing-Protokolle, also sowas wie, sowas wie Compound auch mit knapp, äh, mit knapp zwei Milliarden. Ähm, dann Venus, das müsste auf der Beine ein Smart Chain sein, hat halt auch irgendwie 800 Millionen. So, und, 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 und halt auch, und halt auch noch viele mehr. Und, und da muss man dann halt wirklich schauen, wie, wie aggressiv oder wie groß kann halt, kann halt deeper werden, ähm, und wie viele Marktanteile kann es halt äh, äh, übernehmen, um halt dann auch ein großer, großer Player in diesem Space zu werden. Das, also so, das wird halt sehr, sehr schwierig sein. Aber das Coole ist halt einfach, ähm, zumindest die, 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 die Blue Chip Landing Protokolle wie Aave und so, die haben halt Dogshit Tokenomics, also richtig schlechte Tokenomics. Die äh, bei, bei, bei Aave ist das sogar so, also aus meiner persönlichen Sicht ist Aave eine Liability, weil also so <lacht> ähm, 
bei, weil bei Aave der Token verwendet wird, um quasi Hacks abzusichern. Das heißt, wenn irgendwie Aave gehackt wird, dann, äh, dann können die halt den Token verkaufen, um, äh, um quasi die, das Risiko, was halt die Leute, die ihr Geld dort abgelegt haben, um halt die Leute quasi zu kompensieren. Und das macht es eigentlich nur schlechter. Aber und, 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 man, und die verteilen halt nichts von dem Revenue, was halt irgendwie Aave generiert, sondern das geht dann halt an, naja, an Aave selbst, aber auch an, äh, und natürlich an die Leute, die halt irgendwie Liquidität dort bereitstellen in diesen Landing Pools. Und ähm, naja, also und, und ich meine, man muss es halt so sehen, aber die gehen halt so ein bisschen die traditionelle Route, die haben inzwischen auch eine Banklizenz in, in UK oder haben die auch jetzt schon seit fast einem Jahr, also nicht inzwischen, seit einem guten Jahr haben die diese Banklizenz und äh, ist halt so reguliert, wie man halt sein kann, wenn man eine Banklizenz hat. So. Ja, und, und aber trotzdem, also so das sind dann halt irgendwie so ein bisschen die Competitor davon und da muss man dann halt immer so ein bisschen, immer da so ein bisschen berücksichtigen. Insbesondere auch ähm, Curve ist zwar eine DEX, aber die sind jetzt auch gerade dabei, CRV USD zu entwickeln. Das heißt, man ist halt in der Lage, US-Dollar zu leihen gegen seine Curve Liquidity Pool-Dinger. Das heißt, da wird man dann halt auch noch Konkurrenz von einem äh, Automated Market Maker bekommen beim Lending der dann halt auch schon irgendwie knapp 5 Milliarden US-Dollar oder 4,7 Milliarden worth US-Dollar an TVL hat. Also das sind halt auf jeden Fall alles, sagen wir mal, Headwinds, also quasi Gegenwind, der, äh, der Deeper Finance dort halt ähm, entgegenkommt. Aber ich meine halt äh, so UI, UX und sowas alles, das, das sieht halt schon ganz schick aus. Ähm, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich hoffe... Ich bin jetzt auch für einen kleinen Airdrop eligible mit den Schritten, die ich gemacht habe. Wahrscheinlich sollte ich auch noch einmal diesen Token auf einer ähm, dezentralen Exchange oder so halt kaufen. Aber das mache ich dann halt irgendwie in einem, in einem, in einem anderen Video, wo ich mir die AMM-Protokolle auf Schimmer, äh, auf dem Schimmer-Testnetz anschaue. Ja, genau. So, Leute. Ich hoffe, ihr fandet das interessant und ja, äh, falls euch das gefallen hat, liked gerne mein Video, subscribed, kommt in die Gruppe und äh, vielleicht sogar, äh, wenn ihr wollt, investiert mit dem Finanzgoblin äh, über meine tolle Videoreihe und äh, ja, bis zum nächsten Mal.